வெல்கம் டு யாழினி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கருணக்கிழங்கு புளிக்குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கருணக்கிழங்கு வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு உணவில் சேர்த்துக்குங்க இப்போது இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கருணைக்கிழங்கு கால் கிலோ ஒரு எலுமிச்சை அளவுக்கு ஊற வச்ச புளி சின்ன வெங்காயம் பதினஞ்சு தக்காளி ஒன்று கட் பண்ணது வரமிளகாய் நாலு விதை எடுத்தது கறிவேப்பிலை தேவையான அளவு துருவிய தேங்காய் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை எண்ணெய் தேவையான அளவு கடுகு வெந்தயத்தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் குண்டு மிளகாய் ரெண்டு விதை எடுத்தது தனியா தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளை எள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சுவைக்கேற்ப கல்லுப்பு பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு கருணக்கிழங்கு குழம்புக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தாச்சு ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் கருணக்கிழங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருணக்கிழங்கு மண் இருக்கும் நல்லா வாஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்க இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும் கருணக்கிழங்கு வேகறதுக்குள்ள மசாலாவுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளையில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போது எள்ளை நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு இதை மிக்சர் ஜாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வர மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதிலேயே சிறுவிய தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது தேங்காய் ஒன் மினிட் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கு பிறகு எள்ளோடு சேர்த்து அரைச்சிடலாம் ஃப்ரை பண்ண இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் மிக்சியில் ஒரு ரவுண்ட் போட்டாச்சு இதோடைய தக்காளி வெந்தயத்தூள் சீரகத்தூள் தனியா தூள் இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கிரேவிக்கு தேவையான மசாலாவை அரைச்சி எடுத்தாச்சு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கேன் கருணக்கிழங்கு டென் மினிட்ஸ் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அதை தண்ணியிலேருந்து ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துடலாம் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கு பிறகு ஸ்கின் எல்லாம் பீல் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போது கருணக்கிழங்கு ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடுச்சு இது ஈஸியாக பொட்டேட்டோ மாதிரி உரிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போது கருணக்கிழங்கு க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதை கட் பண்ணிக்கலாம் கருணக்கிழங்க கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போது சாம்பார் தாளிச்சிடலாம் அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுருக்கேன் நல்லா திக் பாட்டமில் பாத்திரமாக எடுத்திருக்கேன் இதில் நாலு ஸ்பூன் கடலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆன பிறகு கடுகு கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் லைட்டாக ஃப்ரை ஆன பிறகு கருவேப்பிலை குண்டு மிளகாய் மஞ்சள் தூள் ஊற வச்சுருந்த புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த புளி கரைச்சலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதிலேயே ஜாரை வாஷ் பண்ணி ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் மொத்தமாக அஞ்சு டம்ளர் ஆச்சு இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது ஒரு கொதி வரட்டும் அது வரைக்கும் கவர் பண்ணி வைக்கலாம் ஒரு கொதி வந்ததுக்கு பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்க கருணக்கிழங்க ஆட் பண்ணலாம் இப்போது கிரேவி ஒரு கொதி வந்துருச்சு 
இதில் வேக வச்சு வச்சுருக்க கருணைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருணைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணியாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை கேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கவர் பண்ணி வைக்கலாம் கிரேவி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா வெந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு டென் மினிட்ஸ் கவர் பண்ணி வைக்கலாம் கிரேவி ஓரளவுக்கு நல்லா திக்காயிருச்சு இப்போ லாஸ்ட்டாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பெருங்காயத்தூளை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு ஆயில் நல்லா மேலே பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் கிரேவியோட திக்னஸ் பார்த்துடலாம் இந்தளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் டேஸ்டான கருணைக்கிழங்கு புளிக்குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை பாயில்டு ரைஸோட வச்சு சர்வ் பண்ணுங்க இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தம்ஸ்அப் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஃபேஸ்புக் பேஜ் அண்ட் வாட்ஸ்அப் ப்ராட்காஸ்ட் குரூப்லையும் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் இப்போது ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வீடியோஸை இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலன்னா அதையும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே